आप कैच न्यूज बनेगा आपकी आवाज पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूब नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एच ये बिल्कुल फ्री में है सब्सक्राइब करिए हमारे एस न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में और जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कोई भी समस्या हो तो घंटी बजाकर हमें अवगत करा जी इसी तरह से अंबेडकर नगर के एक युवक ने घंटी बजाई और बुलाया हमारी टीम को राजधानी के हाई कोर्ट के पास जी हाई कोर्ट के पास पहुंचने पर हमारे संवाददाता ने बात की तो जाना कि किस तरह से भूमाफियाओं का आतंक अंबेडकर नगर में भी उस व्यक्ति पर टूटा उसके पूरे परिवार पर टूटा जो व्यक्ति लखनऊ में गुहार लगाने भी आया और हमें घंटी बजाकर अवगत कराया अपनी समस्या बताई देखिए पहले एक रिपोर्ट नमस्कार मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में आपने देखा होगा हमारी खबरों में हम हमेशा आपको देते हैं लिख करके कि समस्या हो तो घंटी बजाएं इसी प्रकार से एक पीड़ित ने अंबेडकर नगर से घंटी बजा करके हमें बुलाया लखनऊ के हाई कोर्ट पर तो आइए जानते हैं जिस प्रकार के भू माफिया से पीड़ित हैं वो क्या हुआ है उनके साथ में अम्बेडकर नगर जिले से यहाँ उच्च न्यायालय में आए हुए हैं न्याय की गुहार लगाने आइए उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की समस्या से वो जूझ रहे तो अपने परिचय के साथ में बताइए अंबेडकर नगर में आपके साथ में क्या हुआ और क्यों आपको आना पड़ा उच्च न्यायालय सर मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार मिश्रा है और मेरा जिला अंबेडकर नगर लगता थाना राजेश सुल्तानपुर लगता है सर चौदह अप्रैल के करीब घटना है चौदह अप्रैल की घटना ये हुई थी कुछ लोग जो है जबरन हमारी जमीन पर जो जितनी हमने अरहत की बुआई किए थे कुछ लोग आकर के जबरदस्ती अरहत की फसल को काटने लगे और हमारे विरोध करने के बाद हमारे विरोध करने के बाद इन लोगों ने जो है हम पर जबरदस्ती हमला किया काफी हमलावर हो गए काफी एकत्रित तो मतलब बीस तीस कितने लोग थे अप्रोक्सीमेट तीस पच्चीस से तीस आप कितने लोग थे हम दो तीन लोग थे बस तो आपकी भूमि पर कब्जा हो रहा था तो आपने कब्जा होने से रोका इसके बाद क्या हुआ जी कब्जा नहीं उसमें ऑलरेडी मेरा मंडला आयुक्त और एस महोदय का उस पर स्टे था जिस पर हमने अपनी भूमि पर जो है फसल हो था अरहर की फसल हो था सर अरहर की फसल को हमारी तैयार हो गई थी हमें उसको काटना था लेकिन उस फसल को हम ना काट करके जो सामने वाली एंटी पार्टी थी वो लोग दल बल के साथ आए और हम पर जो है दबाव डाल करके जो है और उसको फसल को काटने लगे और हमारे विरोध करने के बाद सर उन्होंने हम पर काफी हमला किया हम लोग बहुत ज्यादा मतलब खून से लतपथ हो गए और मौके पर लोगों ने गोलियां चलाई सब कुछ चलाए हम लोग किसी तरह से हमारी जान बची और इस मंजिल ईश्वर की कृपा से ही मात्र हम लोग बचे और किसी तरह से जान बची और हम लोग जो है जाए मौके मौके वारदात पर हमारे राजीव सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष श्री ब्रजेश सिंह थे मौके पर हम लोग गए उनसे हम लोग अपनी तहरीर दिया काफी खून से लतपथ थे हम लोग पुलिस के निगरानी में हमारा मेडिकल हुआ और साथ में उसके बाद हम लोग इतनी ज्यादा चोटें थी कि हमको वहाँ से रेफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर हमें रेफर करने के बाद वहां से भी हमारी हालत काफी ज्यादा थी तो हमें वहां लखनऊ ट्रामा सेंटर में हमें वहां से रेफर किया गया तो सर इन्होंने यानी कि आप अंबेडकर नगर से ट्रामा भी रेफर हो गए इतना क्रिटिकल केस था आपका इतना हमलावर आपके ऊपर हमलावर हावी हो चुके बराबर सर बराबर तो क्या किया पुलिस प्रशासन ने अम्बेडकर नगर सर चौदह अप्रैल को मैंने इसको एफ दर्ज कराया था उसके बाद हम बार बार पुलिस प्रशासन के पास जाते रहे पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया सर अभी आचार संहिता चल रही है अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है जैसे हमारे पास स्टाफ होगा हम दबिश देंगे हम करवाएंगे तो सर आचार संहिता खत्म हुई उसके बाद भी हम लोग थाने पर जाते रहे थाने का चक्कर मारते रहे सर थाने के प्रशासक ने हमें यही आश्वासन दिया तो कि आपने जैसे अम्बेडकर नगर में जो पुलिस के आला अधिकारी थे किन किन लोगों के पास जा चुके हैं महोदय इसके लिए मैंने सीओ महोदय से मुलाकात की सीओ साहब ने आश्वासन दिया साथ में हम लोग एसपी साहब के बाद दो बार लिखित में दिए तीसरी बार हम लोगों ने इसका बयान दिया और इवन सर हमारी चोट होने के बावजूद भी जो हमारे हल्के का एस था वो हम लोग का बयान तक लेने नहीं आया और यानी कि विवेचक विवेचक जो विवेचना उसने की तो किस प्रकार की उसके अंदर उसने धांधली भी कर दी सर देखिए विवेचक जहाँ तक तो बात करता हूँ विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है और इसका हम बार बार गुहार लगाते रहे इसकी महोदय से लगाते रहे बाद में हम न्यायालय मजिस्ट्रेट जांच के लिए गए कि सर देखिए एक बार विवेचक को चेंज किया जाए ये कुछ आर्थिक सहायता लेकर के जो है सामने वाले को सहयोग कर रहे हैं जिस योगी सरकार जिस हिसाब से भू माफियाओं को उखाड़ फेंकने की बात करती है तो क्या लगता है कि योगी सरकार विफल है भू माफियाओं के मोदी मैं तो ये नहीं कहना चाहूँ कि योगी सरकार विफल है योगी सरकार जी का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर से सटा हुआ है जो हमारे योगी जी है गोरखपुर के हैं और हमारा लगता है जिला अम्बेडकर नगर दोनों डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं योगी सरकार की जो कड़क प्रशासन है मुझे कुछ बात का संदेह हो रहा है की योगी सरकार के कड़क प्रशासन में पुलिस इस तरह का कदम कैसे उठा रही है कि जिस तो क्या मांग क्या मांग करेंगे सरकार से और अपने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से महोदय मैं डीजीपी
तो आपने देखा किस प्रकार से ये अंबेडकर नगर से आए हुए हैं राजे सुल्तानपुर थाने का ये मामला है जिसके अंदर पुलिस की ढिलवाई साफ साफ नजर आ रही है जिसके अंदर ये आला अधिकारियों के पास भी गए लेकिन आला अधिकारियों की भी पुलिस प्रशासन ने वहाँ एक नहीं सुनी जिसके लिए ये आ पहुंचे हैं उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में आकर के गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के डी और योगी सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं कि भूमाफियाओं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया और इतना घातक हमला किया कि ये मरने की कगार पर पहुंच गए जिससे आहत होकर के आज ये न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कोई भी समस्या हो तो घंटी बजाना मत भूलिए हम आपके सामने आपके साथ में हमेशा खड़े हुए कैमरा मैन अरविंद के साथ में अमित आपसे इजाजत चाहता हूँ धन्यवाद तो देखा आपने ये था ये था पीड़ित व्यक्ति जिसने भूमाफियाओं के आतंक से रूबरू कराया और बताया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन भी भूमाफियाओं के आगे लाचार है वही उत्तर प्रदेश की सरकार भूमाफियाओं के लिए बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं देखना यह है कि अंबेडकर नगर का पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करेगा हाँ पीड़ित का यह कहना है कि एफ मुकदमा दर्ज है लेकिन अपराधियों को पकड़ने पर पुलिस अभी सफल नहीं हो पाई है वही हमारे संवाददाता ने भी पूरी सुध ली और सख्त से सख्त कार्रवाई की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिलाया जहां पर बात करने पर पता चला कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उस मामले में नहीं हुई है पीड़ित हाई कोर्ट में आया है विवेचना को बदलवाने के लिए लेकिन पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन पर उसका विश्वास उठ गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाए की जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जैसा की हम आपसे कहते हैं कि कोई भी समस्या हो तो हमें घंटी बजाकर अवगत कराया उसी तरह से आपने देखा कि किस तरह से पीड़ित ने अपनी सारी समस्या बताई और हम आपके सामने उस समस्या को साझा कर रहे हैं तो इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और है कोई समस्या तो तुरंत घंटी